，改变人的容貌确实可以改变很多的东西，甚至可能是人的命运。我照顾好玉玺。嗯，等他长大了，听我告诉他，爸，走了宋坤杀了我爸，我就把潘启文换成了宋坤的脸，引宋坤出来替我爸报仇。那那假华子怎么回事？我找他，他得了绝症，给了他一笔钱，让他为我办事。我们调查过了，你父亲的死确实是一场意外，跟宋坤没有任何关系。你也不要再报什么仇了。我知道了，我愿意配合你们。我犯的错，我自己承担。把手铐打开。你出去吧。怎么样，在里面没遇到什么麻烦吧？没有，都挺好的。那就好。小杨，我们已经审过了，他跟你换人的事情已经如实交代了。假华子的死也确实与你无关，所以你不用担心了。谢谢。接下来再走一些程序，再过几天你就可以出狱了。出去以后。你就可以跟你的家人团聚，我们警方会一直保护你们的安全。彻底铲除庞德，我可以选择不吗？
。顺便告诉你，你不在的时候，庞德被龙叔和白叔控制，他们比以前更加猖狂，很多人因此遭了殃。这样下去，不知道庞德未来还会害多少人。好吗？他想来了。出来了，出来了，你不是也出来了吗？我之前不是误会过你们，还个人情。小杰呢？我们暂时把他放到福利院了，等回去就可以去接他。没啥事儿，就回卢城吧。那你呢？我要留在嘉城。好，我答应你。有一个要求，在找到证据之前，你必须以会长的名义停止商会所有的非法生意，以免商会继续危害社会。怎么样啊？里面没有人为难你吧？吃得好，睡得香，就当是度了个假吧。<笑>来就好，我还担心你呢。真是不好意思，害白叔担心了。嗨，今天也没什么戏，就是来找你，随便聊聊。你这个宝贝，可要把它摆放好了呀！我之前花高价买了个花瓶，不知道被谁给乱放了位置，不小心被我给摔碎了，把我心疼的呀。后来你猜结果怎么样？那个花瓶是假的，我一下就不伤心了。白叔，有事说事你的戏，我和龙叔都知道。现在宋坤死了，我劝你见好就收，这样对大家都好。过两天商会开会，就借机会离开庞德吧。那我要是不按照二位叔说的做呢？先告急，白叔慢走。啊，对了，过两天是猴子的忌日，别忘了去拜一下。硬盘让阿义抢走了，<笑>你们警方。也太不小心了。这件事儿跟你有关系吗？我一个坐牢的老头子，怎么能和这件事扯上关系呢？你也太高抬我了。阿义是你最信赖的手下，他最听你的。再听话的狗主人不在，就没有人给他下指令。哎，行了，不要在我身上浪费时间了，赶快去找阿义吧。有阿姨的消息了吗？暂时没有。德叔不肯承认指使了阿姨，也没有透露阿姨任何的下落。一定是他干的，我只是不知道他到底是怎么干的。我觉得肯定是庞德的人，你试试，能不能找到这个人下落？好，我来找。我说过，在找到硬盘之前。一定要停止商会的一切非法生意。你打算什么时候办？明天，明天帮他大会。
，我会在大会上宣布的。阿姨有个手下叫马宇仔，前不久刚从牢里放出来。我怀疑是德叔让他把消息带出来，让阿姨去抢硬盘。这个人现在在哪儿？找人盯着呢。阿强，回头你想办法去探探口风，别让他上去。明白。这件事情，我们要不要跟安警官说一下？先别吧，先确定他是不是那个人。如果真的是他，他应该会知道阿姨在哪儿，到时候再说来得及。今天把大家都请来呢，是因为宋坤会长有事要同大家讲呢。我不在的这段时间，大家辛苦了。客套话就别说了，说正事吧。从今往后，庞德停止一切违法的生意，我们只做。正当的、合法的生意，说的倒是轻巧嘛。做正的生意，能挣几个钱？不劳点偏门，地是我怎么活？朱牙，什么时候轮到你说话了？阿虎的生意，我让朱牙接手了。这么大的事，为什么不提前跟坤哥说？我接管了阿虎的生意，我得对底下兄弟要负责呀。阿虎，改口的真快，你以前可都是叫虎哥的。人往高处走，水往低处流嘛。我这么做，也是为了商会呀。艾姐啊，你最好劝劝坤哥。官，哎，你最好事先掂量掂量自己的身份，再做决定。我现在是庞德商会的会长，这就是我的决定。我不管大家怎么想，我朱雅就是不同意。这样，我不在这段时间，听说商会丢了一批货，十三木，价值几千万，货本该是由你来负责运输的，结果半途被别人给抢了。知道是谁抢的吗？我也想知道啊。你不知道？我知道。我听说那个抢货的人扎了个小辫子，卷发，脑子不太好使，最近还爱穿花西装，是不是你干的？说话。是假呀，东西就在他郊外的仓库里。龙叔，您看人的眼光不行啊！是你干的？你敢跟我玩这套？这吃里扒外的东西，就得给你半路。不用了，龙叔
这件事情警方已经介入了。朱雅，你仓库里的货已经被警方查抄了，而且马上就要来找你。去哪儿啊？跑路啊？你跑得了吗？快点啊！路子，我回来了，你快点啊！各位，其实。你们走私十三木的事情，警方早就已经知道了，是朱牙这个蠢货才让商会避免了一些麻烦。坤哥把朱牙推出去，也是为了保护你们。在座的各位多多少少都会有一些不可告人的秘密，随便拿出去一条，可都是要蹲监狱的。年轻的进去个十年八年，还能再出来。年纪大的，说不定就要在监狱里面养老了。所以坤哥呢，今天跟大家说要做正当的生意，虽然以后钱可能挣得少一点，起码把命保住了吧。刚才我已经说完了我的决定，不知道各位是什么想法，有没有意见？白兽，龙首，但如果没有意见的话，就这么决定。谢谢大家。小姑娘，你刚才问那个人叫什么？爸爸。呃，对对不起，我孩子年纪小，认错人了，不好意思啊。我们别走啊，走了很多事情就说不清楚了。坤哥，你在外面到底有多少女人啊？都找到这儿了。白叔，什么时候对坤哥的私事这么感兴趣？我都还没发话呢。阿坤的戏就是庞德的戏，庞德的戏当然要搞清楚了。是啊。<笑>都来了，说清楚也好。宋坤，既然你不认我们母女俩，那我们也不纠缠了，我们走了。你让我出去，你让我出去，仅仅让我出去，你干什么呢？我王小爱从来都不是小肚鸡肠的人。坤哥的女人，如果在这个房间里面受了委屈。传出去还要说是我王小爱非地里捣鬼，所以在这个屋子里面，谁敢为难他，就是跟我过不去。啊，诸位，我给大家讲个故事啊
，有一个人呢、啊，是一个整形医生，有老婆，有孩子。有一天呢、啊，他突然被别人换了一张脸，啊，举个例子吧，就是苏坤的脸。于是他就困进了庞德，取代了宋坤，成为了会长。这么说吧，这个宋坤，他是假的进来吧。哇！嫂子，这段时间你们就先在这儿住下吧，等老潘有时间会过来看你。你能不能先告诉我，到底是怎么回事？等老潘来了之后，自己跟你说吧。他现在的身份是庞德商会的会长宋坤。幸好你今天没说什么，不然大家都危险了。妈妈，爸爸什么时候来找我们呢？爸爸，明天就会来看你的。你看，爸爸对你多好，他给你安排了这么漂亮的房间。去，去玩个滑滑梯。那嫂子，我先走了。嗯。我送你。明天去宋坤家，把我的东西搬回以前住的公寓。好，太好了。一根头发放回去，无聊。
，老龙啊，别再生气啦！头疼啊！你不去吗？一个假货，竟然这么嚣张！气管用吗？别没有把他搞下去，自己再气坏了身体。啊、嗯！要我说，就该直接把他给办了。这事也怪我。当初我去见他的时候啊，就觉得他有点不对劲，但我真没想到他胆子那么大。现在主动权不在我们手里，还不知道他怎么对付我们呢。哼。谁讲的主动权不在我们手里呀、啊？与其坐以待毙，不如主动出击呀、啊！我就是这个意思呀、啊，直接把他给办了。哎呀，他现在肯定有准备了，我们啊，只能自取。当你长大了，爸爸再告诉你。嗯，我一定会找到阿姨，给你报仇的这不是鸡仔啊？为什么一个人在这里喝闷酒啊？白叔啊，找我有事儿吗？没事，就是想请你喝杯酒，来，再给他上一杯。以后鸡仔再来这里都算我账上。好的，白叔。<笑>白叔什么时候这么大方了？记载啊，其实白叔我很同情你啊。想当初你在庞德也算是有头有脸的人物，想不到现在怎么混成这样呢？现在不也挺好吗？有人请喝酒，知足了。就别跟白叔我说客套话了。宋坤把你赶出商会，心里很难受吧？什么叫赶出商会？我告诉你，这叫功成身退。行，随便你怎么说了。当初那么信任你，怎么就把你赶走了？他的事儿我不想再聊了。谢谢你的酒，先走了。除非宋坤是假的，真宋坤呢、啊，已经死了。在那边我得到一些消息，我通过朋友跟他喝了顿酒，聊起得手的事儿，他一开始什么都不说，后来喝完酒，他开始吸毒品，吸大了就开始胡言乱语。他居然知道你是假的，还知道宋坤已经死了。德叔跟他说的，就是他帮德叔说的话。那现在怎么办？要不给他抓来问问？抓，明白。听说了吗？坤哥这情人带着孩子来找他了。听说了呀，说是孩子都好几岁了。你说这我怎么弄？再让我在背后听到你们瞎议论，我就把你们舌头割了啊！我干了。
你来找他。他他在上头吗？他不在，你先回去吧。我已经等他三天了，他他都没来找我。老班的情况你又不是不知道，等他方便的时候他会和你联系的。走吧，乔。跟你聊两句，聊什么？换个地儿说吧。对不住了。妻子来骗我，可以。老关，你今天休想从这儿活着出去。不要怪，这怪你自己吧。我们之前给过你机会，你不把握，非要跟我们作对，他不是把自己往死路上逼吗？都死到临头了，还想抽烟呢、啊？
是希望。